بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویڈیو لیسن میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیسک ایلیمنٹری فنکشنز یعنی کہ بیسک ایلیمنٹری فنکشنز ہیں میتھ فور زیرو تھری کا لیسن نمبر سیون ہے تو بیسیکلی جو بیسک ایلیمنٹری فنکشنز ہیں وہ فور ٹائپس ہیں الجبرک فنکشنز ہوتے ہیں ایکسپوننشیل فنکشنز ٹگنومیٹری فنکشنز اینڈ لوگارتھم فنکشنز ہوتے ہیں ابھی یہ سمپل الجبرک جو فنکشنز ہیں یہ ریل نمبرز میں بھی ہیں لیکن ابھی ہم یہاں پر کمپلیکس نمبرز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ جتنے بھی فور ٹائپس آف فنکشنز ہیں بیسک فنکشنز ہیں یہ فور یہ ہم ان ٹرم آف کمپلیکس نمبرز جو ہے ان ڈسکس کریں گے ابھی ہم سب سے پہلے کمپلیکس ایکسپوننشیل فنکشن جو کہ اس لیسن میں اس ویڈیو میں ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف ایکسپوننشیل فنکشن ہے باقی جو ہے ٹگنومیٹک اینڈ لوگارتھم فنکشن جو ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں لیسنز میں ہم کور کریں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں کمپلیکس ایکسپوننشیل فنکشن کی جانب تو جیسے ہی ہم نے کمپلیکس نمبرز کا ٹاپک اسٹارٹ کیا تو اس میں اگر ہم نے ایک پڑھا تھا ایولر فارمولہ لیسن نمبر فور میں ہے اولر فارمولا اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا اولر فارمولا بیسیکلی سٹیٹ کیا تھی وہ کہتا تھا کہ ایکسپوننشل یعنی کہ اے کی پاور ایوٹا سم تھنگ از ایکول ٹو کاس سم تھنگ پلس ایوٹا سائن سم تھنگ یہ ایک کنسیپٹ ہے اولر فارمولا کا کہ یہاں پر سم تھنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایکس وائی زی کچھ بھی آ سکتا ہے لیکن یہ جو سم تھنگ ہوگا یہ والا یہ کاز کے ساتھ اینگل کے طور پر ایکٹ کرے گا اور سائن کے ساتھ اور یہ جو ایوٹا ہوگا یہ سائن کے ساتھ لگے گا یہ اولر فارمولے کا کنسیپٹ تھا ابھی ہم اسی کنسیپٹ سے اے کی پاور ایوٹا وائی لے لیتے ہیں ریزیکول ٹو کاز وائی پلس ایوٹا سائن وائی بن جائے گا اسی فارمولے سے یہ جو ہم نے اولر فارمولہ لیا ہے یعنی کہ یہاں پر سم تھنگ ہم نے وائی لیا ہے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے سم تھنگ ایکس وائی زی کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی اگر ہم بہت سائٹس پر اسی ایکویشن میں بہت سائٹس پر اے کی پاور ایکس کو ملٹیپلائی کرتے تو پھر کیا ہوگا اے کی پاور ایکس پلس اے کی پاور ایوٹا وائی ریزیکول ٹو اے کی پاور ایکس کاز وائی پلس ایوٹا سائن وائی آ جائے گا ابھی ہمارے پاس ایک اصول ہے ملٹیپلیکیشن کا کہ جب بیسز سیم ہوں تو پاورز ایڈ ہو جاتی ہیں یعنی کہ اے کی پاور ایکس پلس ایوٹا وائی آ جائے گا از ایکول ٹو اے کی پاور ایکس از ایکول ٹو کاز وائی پلس ایوٹا سائن وائی آ جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو ہے ایکس پلس ایوٹا وائی یہ ہمارے پاس ایک کمپلیکس نمبر بن گیا جس کو ہم زی کا نام دے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یعنی کہ ہم اس کو ایکس پلس ایوٹا وائی از ایکول ٹو زی اور یہ ہے کمپلیکس رکن ہے ہمارے پاس کمپلیکس نمبر کا تو ہمارے پاس یہ جو ہے اے کی پاور زی از ایکول ٹو اے کی پاور ایکس پلس ایوٹا وائی از ایکول ٹو اے کی پاور ایکس کاز وائی پلس ایوٹا سائن وائی بن جائے گا یہ ہمارے پاس کمپلیکس نمبر ان ٹرم آف ایکسپوننشیل فنکشن ان ٹرم آف کمپلیکس نمبر آ گیا اے کی پاور زی زی جو ہے ہمارے پاس ایکس پلس ایوٹا وائی ہوگا یہ جو لکھا ہوا ہے زی اے کی پاور ایکس یعنی کہ اس کا جو ریل پارٹ ہوگا وہ ایکسپوننشیل کی پاور ہوگی اور جو اس کا امیجنری پارٹ ہوگا وہ کاز وائی پلس ایوٹا سائن وائی آ جائے گا ابھی ہم اگر اسی ایکویشن میں ایکس زیرو پٹ کر دیتے ہیں اسی ایکویشن میں اگر ہم ایکس زیرو پٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اے کی پاور زیرو پلس ایوٹا وائی از ایکول ٹو اے کی پاور زیرو کاز وائی پلس ایوٹا سائن وائی آ جائے گا ابھی کسی بھی چیز کی پاور اگر زیرو ہو تو وہ ون ہوتی ہے ون لکھا نہیں ہم نے اے کی پاور ایوٹا وائی از ایکول ٹو کاز وائی پلس ایوٹا سائن وائی دوبارہ اولر فارمولہ ہی ہمارے پاس بن گیا ابھی اگر ہم اسی ایکویشن میں ایکس از ایکول ٹو زیرو بھی پٹ کر دیتے ہیں اور وائی ہم ہم پائی کے ایکول پٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ ون ایٹی پٹ کر دیتے ہیں تو اے کی پاور زیرو پلس ایوٹا پائی از ایکول ٹو اے کی پاور زیرو کاز پائی پلس ایوٹا سائن پائی آ جائے گا ابھی ہمارے پاس کاز پائی جو ہوتا ہے وہ مائنس ون ہوتا ہے یعنی کاز ون ایٹی ہمارے پاس مائنس ون ہوتا ہے اسی طرح سائن پائی جو سائن ون ایٹی جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس زیرو ہوتا ہے اے کی پاور ایوٹا پائی از ایکول ٹو ہمارے پاس ون آ جائے گا یہ مائنس ہے تو ادھر آ کے بار ملٹی پلائی ہوگا تو اے کی پاور ایوٹا پائی از ایکول ٹو مائنس ون آ جائے گا یہ ہمارے پاس اگر آپ کو کہیں بھی ایکسپوننشیل فنکشن اے کی پاور ایوٹا پائی آ جائے آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے ایز اے فارمولے کے طور پر مائنس ون ہم اس کو پٹ کر دیں گے یہ آگے کہیں تھیورمس میں آپ کو ہیلپ فل ہوگا میں نے اس ویڈیوز میں صرف جنرل جنرل جو چیزیں ہیں جو کہ کنسیپچول چیزیں وہی ڈسکس کی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی تھیورم یا کوئی بھی کویشچن اگر کمپلیکس ایکسپوننشیل فنکشن کے ریلیٹڈ آئے تو آپ اس کو ایزیلی سالو کر سکیں تو ابھی اگر ہم اس مائنس ون کو اس سائڈ پہ لے آئیں تو اے کی پاور ایوٹا بائی پلس ون از ایکول ٹو یہ ہمارے پاس ایک اور ایکویشن بن گئی میتھمیٹکس کی یہی تو ایک جو ہے کہ ایک ایکویشن سے آپ کتنی ہی ایکویشنیں نکال سکتے ہیں اگر آپ کریٹی
तो इस कम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फार्म में भी लिख सकते हैं जो कि लेक्चर नंबर टू में मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया कि पोलर फार्म क्या है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की तो ये हमारे पास पोलर फार्म आ गई जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा ठीक है ये हमारे पास आर जो होता है ये मॉडुलस होता है और ये एंगल जो होता है ये थीटा ये हमारे पास आर्गूमेंट होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का तो हम इस कम्प्लेक्स नंबर को ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जब हमने इस इस फॉर्म में लिखा तो अगर हम हमारे पास ये उलर फार्मूला था इसको अगर हम उलर फार्मूले में कन्वर्ट करें तो ये कैसे आएगा एक ही पावर आयोटा पाई यानी कि हमारे पास अगर उलर फार्मूला हम जाएँ शुरू में मैंने कहा था कि उलर फार्मूला जो है एक ही पावर आयोटा समथिंग यहाँ पर हम समथिंग की जगह पर हम जो है वो थीटा एंगल लगा देते हैं कॉस थीटा आ जाएगा प्लस योटा साइन थीटा आ जाएगा तो हमारे पास ये फार्मूला ए की पावर आयोटा पाई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा आ गया तो अभी हम इस जगह पर इसको इस जगह पर पुट कर सकते हैं यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास यानी कि जी इज इक्वल टू आर ए की पावर योटा पाई आ गया अभी हम कम्प्लेक्स नंबर को तीन तरीक़ों में शो कर सकते हैं तीन तरीके में जो है पहला तो हम इसका जर्नल कार्टेजियन आप इसको फॉर्म कह सकते हैं एक्स प्लस से योटा वाई सेकेंड फार्म इसकी पोलर फार्म हमने निकाली आर इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा और थर्ड फार्म हमने इसकी निकाली एक्सपोनेंशियल में जी इज इक्वल टू यानी कि जी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है आर ए की पावर योटा थीटा हमारे पास आ गया इस योटा थीटा में हमने हमारे पास क्वेश्चन पैदा होता है कि आर कैसे निकालना और थीटा अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर इस फार्म में दिया हुआ है एक्स प्लस योटा वाई में तो हमने आर निकालना है तो आर निकालने का फार्मूला हमारे पास एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर अंडर रूट है एंड एंगल निकालने का थीटा निकालने का फार्मूला हमारे पास टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स है ये एंगल निकालेंगे तो हम जो रिमेनिंग टू फॉर्म्स है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की वो इजिली निकाल सकते हैं अभी हम चलते हैं कुछ लाज की जानब जो कि एक्सपोनशल फंक्शन होल्ड करता है फर्स्ट लॉ जो है ए की पावर जी डॉट ई की पावर जी टू यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स आपस में जो होगी वो सब्टैक्ट हो जाएंगी अभी हम प्रोडिक्सिटी चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो प्रोडिक्सिटी बेसिकली प्रोडिक्सिटी होती क्या चीज़ है प्रोडिक्सिटी जो ये होती है अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास ठीक है उसमें अगर हम इनपुट्स कर डालते जाएं और एक एस, एक वक्त ऐसा है कि उसके बाद वो अपनी जो वैल्यूज़ है आउटपुट्स हैं वो रिपीट करना शुरू कर दें तो उसको हम प्रियोडिक सिटी कहते हैं उस फंक्शन के अगर हम वैसे रियल नंबर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखें ये मैंने ग्राफ बनाया है ये वाला रियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो इसमें देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे इंक्रीज़ होता जाएगा ये कहीं भी साइकिल नहीं बनाएगा सर्कुलर फंक्शन नहीं है ए की पावर एक्स यानी कि वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में नहीं है यानी कि उसकी हमारे पास प्रोडिक सिटी नहीं है लेकिन जैसे हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कम्प्लेक्स में स्टडी करेंगे तो हमारे पास उसका आ जाएगा प्रोडिक सिटी आ जाएगी उस फंक्शन में वो कैसे आएगी क्योंकि कॉस सीटा की एंड साइन सीटा की हमारे पास प्रोडिक सिटी होती है क्योंकि ये एक सर्कुलर फंक्शन है ये टू पाई के बाद अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट करना शुरू कर देते हैं टेन पाई के बाद कॉस सीटा एंड साइन सीटा जो है वो टू पाई के बाद अपनी वैल्यूज़ जो है वो रिपीट करना शुरू कर देते हैं मिसाल के तौर पर अगर मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है कॉस सीटे का तो जीरो पे वन होता है नाइन नाइन्टी पे जीरो वन एटी पे माइनस वन टू सेवेंटी पे जीरो और थ्री सिक्सटी भी यानी कि टू पाई के बाद दोबारा फिर ये वन हो जाएगा इसी तरह अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये कम्प्लेक्स फॉर्म में ए की पावर जी जी हमारे पास यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें ए की पावर एक्स कॉज वाई प्लस योटा साइन वाई तो यहाँ पर कॉज वाई एंड साइन वाई शामिल होने की वजह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है कम्प्लेक्स फॉर्म में आ, उसका जो है पीरियड हो जाएगा आ, तो ड्यू टू कॉज वाई एंड साइन वाई ए की पावर जी आल्सो हैज़ पीरियड तभी वो कैसे रखेगा ए की पावर जी हमारे पास एक हमने जो उसका जनरल फार्मूला था वो लिख लिया ए की पावर एक्स कॉज वाई प्लस योटा साइन वाई तो अभी हमें पता है कि टू पाई जो है वो कॉज वाई एंड साइन वाई का जो पीरियड है ठीक है तो हम करते क्या हैं कि ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस टू के पाई यानी कि अगर हम मल्टीपल ऑफ टू पाई ऐड कर दें एंगल में तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी 
पीरियड की यही तो खूबी है कि उस पीरियड के बाद वैल्यूज़ जो होंगे वो भी वही आएगी अगर हम कॉज थर्टी की वैल्यू निकालेंगे तो और और काज थ्री नाइन्टी की वैल्यू निकालेंगे तो सेम होगा यानी कि कॉज थर्टी प्लस टू थ्री सिक्सटी कर दें यानी कॉज थर्टी प्लस टू पाई कर दें तो वैल्यू सेम आएगी इसलिए वाई प्लस टू के पाई कर दें तो हमारे पास इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू सेम आएगी इक्वेशन पर कोई भी असर नहीं होगा तो इसको डालने के बाद अभी हमारे पास यूलर फार्मूला है इस एक, आ, इस पे हम यूलर फार्मूला लगाएंगे इसको हम रिजॉल्व करेंगे यूलर फार्मूला कहता था कि एक ही पावर योटा समथिंग ये समथिंग यानी कि वो शुरू में हमने वाई डाला तो यहाँ पर समथिंग वाई प्लस टू के पाई है तो वो सम कॉज वाई प्लस टू के पाई आ जाएगा ये समथिंग प्लस अयोटा आ जाएगा साइन समथिंग यानी कि वाई प्लस टू के पाई आ जाएगा यानी कि अभी हम इस आ, इसको इस पूरी वैल्यू को हम इस जगह पर पुट कर देंगे तो हमारे पास ए की पावर जी ए की पावर एक्स डॉट ए की पावर आयोटा वाई प्लस टू के पाई आ जाएगा अभी हमने एक्सपोनेंशियल का जो अलाव पढ़ा उसमें क्या था कि बेसिस सेम हो आ, अगर टू का एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसकी पावर्स आपस में ऐड कर देते हैं तो एक्स प्लस अयोटा वाई आ जाएगा क्योंकि ये अयोटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस टू पाई टू पाई टू अयोटा के पाई हमारे पास ये आ जाएगा अभी ये अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर जी इसको हम जी कह सकते हैं क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है तो कहना है कम्प्लेक्स नंबर का तो ये हमारे पास जी आ जाएगा तो ए की पावर जी इज इक्वल टू ए की पावर जी प्लस टू के पाई यानी अगर हम जी में किसी भी कम्प्लेक्स एक्सपोनशियल फंक्शन में इस चीज़ का इजाफा कर दें तो आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जैसे अगर हम कॉज सीटा में टू पाई का इजाफा कर दें तो उसके आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इसी तरह अगर हम कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इस चीज़ को ऐड कर दें तो उसके आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तो लिहाजा टू आयोटा के पाई जो है ये हमारे पास जो है ये इसका पीरियड हो गया कम्प्लेक्स एक्सपोनशल फंक्शन का अभी हम एक बहुत ही अहम प्रूव है जो कि क्वेश्चन में बहुत बार आता है अगर आप इस प्रूव को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कभी भी कोई भी मुश्किल का सामना नहीं होगा तो प्रूव यह है कि हमने कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ये शो करना है कि यह कभी भी ज़ीरो नहीं होगा ठीक है तो हमारे पास जी दिया उसने कि यह एक कम्प्लेक्स नंबर होगा यानी कि यह रुकन होगा कम्प्लेक्स नंबर का अभी हम प्रूव करते हैं इसको कंट्राडिक्शन से कंट्राडिक्शन क्या होगी असल कंडीशन हमारे पास ये दी है ठीक है लेकिन कंट्राडिक्शन इसकी उल्ट होगी यानी कि अगर हम फ़र्ज कर लेते हैं e की पावर जी ज़ीरो है तो e की पावर जी का फार्मूला हमारे पास क्या होगा ठीक है e की पावर एक्स है जो हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है क्योंकि जी जो है वो हमारे पास एक्स प्लस अयोटा वाई है कम्प्लेक्स नंबर तो e की पावर एक्स कॉज वाई प्लस अयोटा साइन वाई ये इसका फार्मूला हो जाएगा इसका इज इक्वल टू ज़ीरो अभी अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन का मतलब क्या होगा ये इक्वेशन कब सेटिसफाई होगी ये वाली ये सेटिसफाई होगी या तो ये वाला ज़ीरो हो जाए ठीक है या ये पूरी क्वांटिटी जो है ये वाली ये पूरी क्वांटिटी इक्वल टू ज़ीरो हो जाए ठीक है तो यानी कि मैंने नीचे लिखी हुई कि तीन कंडीशनें हैं जब ये इक्वेशन ट्रू होगी ये वाली ठीक है क्या अब होगी जब ई की पावर एक्स ज़ीरो हो जाए जब ये ज़ीरो होगी तो हम इसके साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा या फिर ये पूरी क्वांटिटी यानी कॉज वाई प्लस अयोटा साइन वाई जो है वो भी ज़ीरो हो जाए यानी कि ई की पावर एक्स का ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ज़ीरो हो जाएगा या फिर ये दोनों ज़ीरो हों ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी ज़ीरो हो जाएगा अभी हम ग्राफी तौर पर देखते हैं ग्राफी तरीके से देखते हैं कि ई की पावर एक्स यानी कि फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि ये ज़ीरो होती है कि नहीं होती हम देखें ई की पावर एक्स ज़ीरो तो हम अगर इसका ग्राफ बना लें ये हमारे पास एक्स एक्स ये वाई एक्सेज है तो अगर एक्स एक्स हम एक्स जो है ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास ई की पावर जो एक्स है वो उसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ वन आती है उसके बाद ये माइनस की तरफ जाना शुरू हो जाता है ठीक है तो इस अगर हम ग्राफ में देखें तो एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर ई की पावर एक्स जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए ठीक है मैंने लिया बाई ग्राफ वी सी डैट ई की पावर एक्स नेवर इक्वल टू ज़ीरो ड्यू टू दिस कंडीशन अगर अभी हम अगर देख लें कि ई की पावर एक्स ग्राफ से देख लें कभी भी ज़ीरो नहीं होगी तो इससे ये वाली कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई ये कभी भी ये ज़ीरो नहीं हो सकता और इसके साथ ये वाली भी फॉल्स हो गई क्योंकि दोनों हमने कहा था ज़ीरो तभी हमारे पास बचगी एक ये वाली अभी हम इसको देखते हैं कि ये ज़ीरो होती है या नहीं होती 
कब हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं कॉल वे प्लस योटा साइन वाई जीरो अगर ये ज़ीरो होगी तो फिर भी हमारी कंट्राडिक्शन फॉल्स हो जाएगी और हमारा जो ओरिजिनल जो है जो हमने शो करना था वो भी फॉल्स हो जाएगा अभी हम ये देखते हैं कॉज वाई इस एक, ये इक्वेशन कब सेटिसफाई होगी ये इक्वेशन उसी वक्त सेटिसफाई होगी कि ये भी ज़ीरो हो और ये भी ज़ीरो हो यानी कॉज वाई भी ज़ीरो हो और साइन वाई भी ज़ीरो हो तो फिर ये इक्वेशन सेटिसफाई होगी अभी हम इनको भी ग्राफ के तौर पर देखते हैं मैंने ये ग्राफ बनाया कॉज वाई का यानी कि ज़ीरो पे वन होगा और नाइन्टी पे ज़ीरो हो जाएगा ठीक है ये और ये साइन वाई का ग्राफ है हमारे पास ज़ीरो पे ज़ीरो नाइन्टी पे वन हो जाएगा हमारे पास ठीक है ये इसी तरह चलता जाएगा तो अभी अगर हम इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन कर दें या नीचे मैंने ग्राफ बनाया तो इस ग्राफ में देखें अगर हम ज़ीरो पे देखें तो 90 साइन जो है साइन वाई वो ज़ीरो पे ज़ीरो है लेकिन काज वाई जो है वो हमारे पास वन है इस तरह 90 पे आ जाए तो हमारे पास काज वाई ज़ीरो हो जाएगा लेकिन साइन वाई वन हो जाएगा तो इस ग्राफ में अगर देखें तो हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी इस वाई की जहाँ पर काज वाई एंड साइन वाई दोनों एट अ टाइम ज़ीरो हो रहे हों ठीक है कोई ऐसी वैल्यू आपको इस ग्राफ में कोई कहीं भी नहीं मिलेगी कोई ऐसा जहां पर दोनों एट अ टाइम ज़ीरो हो रहे हों तो जब दोनों एट अ टाइम ज़ीरो नहीं है तो फिर ये प्लस वाली ये कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगी ठीक है अगर ये भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगी तो हमारी ये तीनों कंडीशन जो थी जो मैंने कही थी ये वाली तीनों कंडीशन ये भी सेटिसफाई ये कंडीशन भी सेटिसफाई नहीं है ये भी सेटिसफाई नहीं है तो इट्स मीन जो है कि ये जो है हमने कंट्राडिक्शन बनाई थी ये वाली ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी जब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी हमारी कंट्राडिक्शन जो है फॉल्स कर जाए जब कंट्राडिक्शन फॉल्स कर जाए उसका मतलब ये होता है कि ओरिजिनल जो हमारी कंडीशन थी ये दुरुस्त है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हम ये कह सकते हैं कि ई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर जी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा शुक्रिया जजाकल्ला